नमस्कार दोस्तों जहां एक तरफ जयपुर की कला यहां का कल्चर आर्किटेक्चर विश्व प्रसिद्ध है वही यहां की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री भी हम अपने कार्यक्रम में पहले भी यहां की जवाहरात इंडस्ट्री के लोगों से बातचीत कर चुके हैं लेकिन आज की हमारी मुलाकात जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के दूसरे पहलू से जुड़ी है जी हाँ आज के सोशल मीडिया एवं डिजिटल वर्ल्ड में किस प्रकार के नए अवसर उभर कर आए हैं इस बारे में खास बातचीत करने हमारे साथ हैं जयपुर शहर की लेकिन मुंबई में रह रही जी आई ए ग्रेजुएट प्रसिद्ध ज्वेलरी इन्फ्लुएंसर द डायमंड टॉक रेनू चौधरी से रेनू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजस्थान पश्चिम राजस्थान के आज के इस एपिसोड में थैंक यू सो मच फॉर है थैंक यू सो मच तो यहाँ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अपने पूर्वजों के शहर जयपुर में यहाँ की हेरिटेज और यहाँ की ज्वेलरी और क्राफ्टमैनशिप से प्रभावित होकर वह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेनू ने अपने ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत की इस दौरान रेनू को कई प्रमुख ज्वेलरी शोज ज्वेलरी अवार्ड शोज ट्रेड शोज और ज्वेलरी ब्रांड्स द्वारा दुनिया भर में बुलाया जा चुका है बोचवाना में डी बियर्स डायमंड माइंस में भी आपको बुलाया गया जहां दुनिया भर के ज्वेलरी एक्सपर्ट से आपने मुलाकात की तो आइए जानते हैं रेनू से ही कि किस तरह से ट्रेडिशनल जॉब के बजाय डिजिटल मीडिया में विशेषकर ज्वेलरी ब्लॉगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाया और सफल भी हुई तो सबसे पहला सवाल रेनू आपसे की ज्वेलरी ब्लॉग आज आप इन्फ्लुएंसर है लेकिन इट ऑल स्टार्ट विद ज्वेलरी ब्लॉगिंग इसकी शुरुआत आपने कैसे की ये विचार आपको कब और कैसे आया Right. So, uh, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हैविंग एंड ऑल्सो अलॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू प्रिंसेस दिया कुमारी जी जिन्होंने से इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्यूरेट किया है जिसमें हम सब एक दूसरे को इंस्पायर कर सके सो स्टार्टिंग ऑफ विद फर्स्ट क्वेश्चन आई ऑलवेज बिन एसोसिएटेड विद जर्मन ज्वेलरी और इंडस्ट्री पापा का जयपुर में ज्वेलरी का बिजनेस है सो दैट्स हाउ आई ऑलवेज बिन अराउंड डायमंड्स एंड एंड अराउंड ज्वेलरी सो आफ्टर वर्किंग विद टू ऑफ द लीडिंग कंपनीज इन बॉम्बे आई थॉट अबाउट प्रमोटिंग आवर इंडस्ट्री ऑन अ सोशल मीडिया नेटवर्क ये ऐसा था कि मैं अपने देश के जेम्स और ज्वेलरी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लेके जाऊं लोगों को बताऊं कि ज्वेलरी कैसे बनती है जयपुर की मीनाकारी कैसे होती है डायमंड पॉलिशिंग कैसे होती है जेमस्टोन पॉलिशिंग कैसे होती है अफकोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे तो इनफैक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी, भी नहीं आता था फोटोज को एडिट करना भी नहीं आता था कौन सा एप्लीकेशन दो कौन सा नहीं दू कुछ भी नहीं आता था बट ऑल आई न्यू के बस कुछ तो करना है दैट कैन प्रमोट द जेम एंड ज्वेलरी और इंडस्ट्री सो इट्स बिन ऑलमोस्ट टू एंड हाफ इयर्स स्टार्ट ऑफ एज अ पैशन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट पैशन टर्न इन टू अ बिजनेस मॉडल फॉर मी सो दैट्स हाउ द होल जर्नी हैज बिन दैट्स रियली कमेंडेबल द वे यू स्टार्टेड वॉज समथिंग एंड स्पेशली यू स्टार्टेड As an unconventional, in an unconventional career, because I'm very sure कि जब आपने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी तो not many bloggers were there. In fact, जितना आज हमें पता है सोशल मीडिया के डेवलपमेंट के बाद उतना उस वक्त लोगों को नहीं पता था तो क्या आपको इस अनकन्वेंशनल करियर में पूरे करने में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा स्पेशली बींग ऑफ वुमेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट किस तरह के चैलेंजेस फेस किए आपने राइट तो so, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगी दैट एवरी चैलेंज इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इन इट्स ओन वे ऑफकोर्स देर वर मेनी चैलेंजेस जब मैंने अपने फैमिली को एक्सप्रेस किया कि मैं सोशल मीडिया पर कुछ करना चाहती हूँ माय फैमिली वॉज इन कन्विंस उनको लगा कि ये क्या बात कर रही है क्या करना चाहती है सोशल मीडिया पर बिकॉज माई फैमिली ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ ज्वेलरी बैकग्राउंड जैसे मैंने आपको बताया तो उनको बिल्कुल भी रिलीज नहीं हुआ बट ऑफकोर्स सिंस मैं बहुत एडमिट थी सो बोले कि अच्छा चलो ठीक है तुमको कुछ करना है तो फिर कर लो सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू कन्विंस माई फैमिली वॉज अ लिटल बिट ऑफ चैलेंज बट आई थिंक दैट अगर आप सच्चे मन से कुछ भी चाहो एंड यू पुट योर हार्ट इन टू डूइंग एवरी थिंग दैट एट द राइट टाइम एवरी थिंग फॉल्स इन टू प्लेस ऑफकोर्स देर वो मेरी चैलेंजेस मैंने काफी कुछ सीखा काफी लोगों से मुलाकात करी ईच डे वॉज लर्निंग एक्सपीरियंस और जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे कुछ भी नहीं आता था तो ऑल मैंने किया YouTube पर बैठी और YouTube पर सारे ट्यूटोरियल्स मैंने स्टडी किए देखा कि Instagram के एल्गोरिदम्स कैसे होते हैं कौन से एप्लीकेशन डाउन करना चाहिए कौन से टाइम पर पोस्ट करना चाहिए सो आई थिंक दैट माई बिगेस्ट लर्निंग वॉज इज सिट इन फ्रंट ऑफ माई लैपटॉप एंड ओपन माई यूट्यूब विच हैड ऑल दी आंसर सो आई आई थिंक चैलेंजेस जिस लीड टू अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी सो वही मैंने लोगों के किंतु परंतु को ट्रांसफर कर दिया नाउ सो हैप्पी 
शेयर दैट माय फैमिली इज सो प्राउड ऑफ लाइक जो भी छोटा मैंने अचीवमेंट किया है तो माय फैमिली इज वेरी प्राउड एंड ऑफ कोर्स ये सब हुआ बिकॉज़ ऑफ माय फैमिली सपोर्ट सो इट्स अ कंप्लीटली टू वे प्रोसीजर ऑफ सपोर्ट एंड हार्ड वर्क बोथ ऑल टुगेदर वी आर श्योर रेनू बिकॉज़ द वे यू स्टार्टेड जैसे कि आपने बताया कि आपने जो शुरुआत है बस एक पैशन के साथ एक जुनून के साथ आपने शुरुआत की बट द बेस्ट पार्ट वाज You kept yourself going. आप आगे चलती ही रही. Yes, yes. So, so I, ऐसे में mm-hmm. जी. So, so मैं ना सिर्फ ये ही message देना चाहती हूँ that to all the young people also, of course there be many obstacles, there be many hurdles. लोग बोलेंगे कि आप क्या कर रही हो, but अगर आपका intention सही हो और आपका और आपका कुछ भी काम करने का क्या बोलते हैं reason सही हो, then nothing can come your way. और जो भी मैं कंटेंट मेरे हैंडल पे लगाती हूँ मेरा हमेशा फोकस यही रहता है कि अगर कोई 20 सेकंड्स ऑफ द टाइम मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे वेबसाइट पर स्पेंड करता है सो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक दैट टाइम वर्थ वाइल तो भी फोटोज तो हर कोई लगा सकता है बट उसके पीछे की स्टोरी क्या है उस छोटा सा ब्लॉग पढ़ने से उनको क्या सीखने को मिलेगा I try to make my content very value creative, very informative, और जो पढ़ के लोग बोले ओ वाव आज हमने कुछ नया सीखा because there's always inquisitivity because वही मेरे में हमेशा रहती है जब उस working in the diamond industry also के कि diamond कैसे polish होते हैं उनके facets कैसे होते हैं fancy shapes क्या होता है fancy color क्या होता है so ये सब मुझे हमेशा चाहती थी कि ये सब चीजें क्या होती है तो मैं अपना खुद का inquisitive nature अपने social media through poetry करती हूँ through my content because eventually it's just about adding value, adding information. Now that's a very very important takeaway I guess for all the viewers and followers of Hamara Rajasthan, Sachin Rajasthan कि जहाँ जुनून, passion, persistence इनकी जरूरत तो होती ही है साथ ही साथ एक और important चीज जो अभी रेनू ने emphasize की है वो ये है adding the value to your content because आजकल सोशल मीडिया पे बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है लेकिन जरूरी ये होता है कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं yes. उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई आ, ऐसी वैल्यू हो जो देखने mm-hmm. वाले को प्लीजिंग लगे आप तो बहुत ही मोटिवेटिंग हैं रेनू लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कुछ कि क्या आपको मोटिवेट करता है क्या आपको इंस्पायर करता है सो यू नो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ पुटिंग योर पैशन यू गो एंड आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर की आप जो कुछ भी करो ना सच्चे दिल से करो कंप्लीट ऑनेस्टी के साथ करो बिकॉज आई फील जी ऑडियंस नोज एवरीथिंग आप ऑडियंस के सामने कुछ भी फेक नहीं कर सकते हैं जो आपके दिल में है वही आपके कंटेंट में भी आएगा सो इवेंचुअली योर ऑडियंस नोज एवरीथिंग आई बिलीव दैट वन हैज टू बी सो ऑनेस्ट सो ट्रांसपेरेंट एंड डू दे वर्क विद गुड इंटेंशन सो ऑफकोर्स गेटिंग बैक टू योर क्वेश्चन हमेशा ऑनेस्टी बींग डिसिप्लिन बींग कमिटेड Uh, being hard working being persistent there are like few of the qualities which always inspire me so bas wahi cheez main aap sabhi logo ko bhi share karna chahungi that your intention should be clear sachche mann se karo na apne aap sab sare ke sare doors open ho jayenge aapke liye renu aaj is platform pe bahut sare hamare followers aise honge jo ki digital world mein kuch karna chahte hain career bhi banana chahte hain as a side hustle bhi bahut log usse pursue karna chahte hain to Since you are an influencer and have been doing this since quite a long time and successfully too, so आप हमें बताएं कि digital world में stand करने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है? Right. So सबसे पहले आपका आपका niche क्या है? आपकी voice क्या है? ऐसा कुछ करिए मुझ पर keep you keep you aside from the crowd because जैसे कि आपने कहा बहुत सारे influencers हैं तो अगर आप वही करेंगे जो बाकी के लोग कर रहे हैं तो उनमें और आपने कुछ फर्क नहीं होने वाला है. But your content should stand out for who you are. So, first of all, I want to say that try and to ask yourself, okay, what do I want to portray to my audience? What do I want to share with them? And of course, it has to be value creating. If the audience feels that you come to their page for a few seconds, you come to their page for a few minutes, they will want to come every single day. They would want to see that, let's say, today is time. Renu is going to post something. Let me see what she has posted today. What has she posted? So basically, I think I will just have to say that find your own voice. Ne aap sare parts bol jaate hain because your work will be seen to the right audience. That's that's so inspiring and that is something which we all should know. That is what we all should actually follow. Reenu, aapki journey jo hai, wo bahut lambi, bahut sare award shows, bahut sare jewelry shows, bahut kuch hai aapki profile mein aapki journey ka hissa. Isme se aapka memorable moment kaun sa hai? Ab ye jana chahenge. 
सबको हीरा दिखता है स्पार्कलेंस एंड फायर बट एक ज्वेलरी के पीछे जो मेहनत लगती है राइट फ्रॉम सोर्सिंग कितने सारे लेबर्स लगते हैं right from the people sourcing to polishing to faceting to the final jeweler so it's a long journey which a diamond goes through so i actually wanted to capture that whole journey and of course i sent multiple emails to dbs but to enter a dbs mine is a most difficult thing wo log emails ko bhi jawab dete nahi because wo aise to kaafi lakhon emails jaate honge unke paas mujhe sirf pata tha ki mujhe dbs mine jana hai kaise jana hai kab jana hai wo maine chhod diya tha ki bas i know ki main ek din dbs mines jaungi so it so happened that um, 2019 mein uh, jc ke show mein gayi thi uh, in uh, last yes or wahan par president of both another breakfast meeting tha for all the people at the show and because mujhe apne social media ke like content record karna tha to main sabse aage ja ke baith gayi aur mere aage baithe the president of botswana ko maine bola uh, how are you i am being from india and i want to come visit the dbs mine sirf itna bola he was completely flattered he said yes of course be our guest aur unhone mujhe seedha dbs ki jo main mining ki jo head hai unke sath introduce karwaya and the rest was history so that's how the whole journey began mai kehna chahti hu that once you decide aapko achieve karna hai aur kyon achieve karna hai aapke intentions sahi honge na then automatically you will reach your destination yeah so that that's my biggest achievement and wahan pe ja ke jab humne record kiya mining ke jo videos and photos dale fir hum hum wahan se polishing factory mein bhi gaye the so mine se leke dvs office se leke and then to a polish factory in botswana uska humne That's very true uh, क्योंकि रेनू आपकी ये स्टोरी जहाँ इंटरेस्टिंग तो है ही मतलब इट डिफाइन लॉज अबाउट योर गर्स ऑल्सो लेकिन एक बड़ी जरूरी चीज मुझे लगता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे आपकी स्टोरी में है कि अगर आपने कुछ सोच रखा है तो अपने आप को पीछे मत रखिए उसको करने की कोशिश कीजिए क्योंकि उस वक्त जो गर्स आप दिखाते हैं that goes a long way in actually achieving your dream. Yeah. I guess that's a very very important, yeah. very true. रेनु आज के हमारे इस एपिसोड को हम श्योर जयपुर की जनता देख रही है राजस्थान के लोग देख रहे हैं और बहुत सारे और जगहों के लोग देख रहे हैं लेकिन जो भी देख रहा है वो सब एक बात जरूर मानेंगे कि जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है इट एक्चुअली ब्लॉक्स सो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे जयपुर की जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में की ये फिलहाल की जगह है और हम इसे कहाँ तक आगे ले जा सकते हैं क्या कुछ और किया जा सकता है सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगी जयपुर इज अ स्टोर हाउस जयपुर के कारीगर जयपुर की जो जेम स्टोन होती है जयपुर जयपुर की जो ज्वेलरी होती है दैट इज रिकनाइज इंटरनेशनली जब भी हमने महारानी गायत्री देवी के ऊपर जैसे मैंने कन्वेंस क्यूरेट किया था सो पीपल वो अमेज एट द काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड द क्राफ्टमैनशिप दैट जयपुर हैज एंड इट गिव्स मी इमेंस जॉय एंड ऑनर टू शेयर दैट कल्चर अक्रॉस माई सोशल मीडिया थ्रू माई कंटेंट बाई माई इंटरव्यूज विद दी अदर गेस्ट ऑल्सो बिकॉज वेन दे रीड इन माई रेज्यू मे दैट इंस्पायर्ड बाई द हेरिटेज एंड द कल्चर ऑफ अ सिटी जयपुर दे ऑल गेट सो अमेज दैट ओ वाओ यू आर फ्रॉम जयपुर सो आई थिंक जो बात जयपुर में है ना वो तो सब वो जयपुर वाले भी समझ सकते हैं दैट सच अ प्राउड फीलिंग टू बी फ्रॉम जयपुर और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जयपुर रहने वाले जयपुर की खूबसूरती को समझते हैं और अब ये समझने की जरूरत है कि इस खूबसूरती को हम किस तरीके से अपने नीच के माध्यम से हम कैसे इसको बाहर दुनिया तक ले जा सके और यही तो हमारे प्रोग्राम का एम भी है कि हमारा राजस्थान वाकई सक्षम राजस्थान है जरूरत बस ये है कि हम अपनी सक्षमता को समझें और इसे लोगों तक दुनिया तक पहुंचा सके रेनू बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके क्योंकि ब्लॉगिंग और इन्फ्लुएंसिंग ये एक ऐसा करियर डेवलप होता जा रहा है जिसमें खासकर आज की अगर यूथ की बात करें तो दे रियली फील अट्रैक्टेड टू 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 दिस करियर तो आई एम श्योर कि ये जो एपिसोड हमारा है इट मस्ट हैव एडेड अ लॉर्ड ऑफ वैल्यू एंड हैव गिवन अ लॉर्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन टू दो एंड इन जनरल ऑल्सो आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग रही है तो हमें तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव 
हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर कैसा लगा आपको Right, so I think it's a great platform. Yes, I mean, starting with you, but I thought because we are here to inspire one another. So when I hear your journey, or someone else's journey, then I get confidence automatically. Because when I started, as I told you, I didn't have any confidence. But because I started, 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 To inspire other people, और जैसे कि बताया अगर हम सब एक साथ जुड़ जाएंगे सारी की सारी जयपुर की स्ट्रॉन्ग वुमेन एक साथ हम जुड़ जाएंगे तो नाइन शो के हम जयपुर का नाम इतना रोशन करेंगे. So again, thank you so much for having me and for this wonderful platform of sharing my journey about my entire career path with all of you all. We are equally delighted to have you here, Renu. And after this uh, session with you, I'm sure that. हम सोशल मीडिया को या डिजिटल मीडिया को एक अलग एंगल से जरूर देखेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम थैंक यू